or not? How are you feeling? Как поживаешь? I am happy. I am happy. Uh, it's been a few minutes since your fight. Um, how did you feel about your performance? Прошло несколько минут после боя. Как себя как как ты чувствуешь насчет своей перформанса, ну как выступления? Могло быть и лучше. Просто я не дрался долгое время, поэтому в некоторых моментах, скорее всего, где-то аккуратничал. Но, пожалуйста, поймите меня. Прошло полтора года с моего подписания, и я каждый день думал об этом, мечтал, ждал. Во сне мне снилось, просыпался с этой с этой мыслью, ложился с этой мыслью. И вот оно свершилось, поэтому я рад. Надо чуть-чуть осознать. Я до сих пор не верю то, что там меня Данек к себе подписал, то, что я уже дебютировал. Мне до сих пор еще не верится. Окей. First of all, it could be much better, but you know, I was nervous. It's my first fight. I was waiting for this fight for a year and a half. Like I said, it could be much, much, much better, but you know, that's what happened. That's what happened, and I'm very thankful to Danny White, who signed me up. It was, it was a magic, and I know I'm gonna progress in future. Every fight will be better than this one, but you know, I'm ready. It was a long layoff before your UFC debut. Um, why, why was that? Uh, it's. Почему так много времени прошло до твоего UFC дебюта? К сожалению, у нас были проблемы с визой, потому что с Россией получить с российским паспортом очень тяжело визу. Плюс был ковид, мы не могли вылететь из страны, и мы очень долго мучились, мы очень много потратили средств, мы очень много потратили времени. И как только мы получили визу, и то не с первой попытки, мы сразу же прилетели в Америку, начали тренироваться и ждать своего шанса. И вот нам его предоставили, мы его, как говорится, взяли. Well, there was a first visa situations. We couldn't get visa even if, uh, from the first uh, try. Then there was a COVID, so it was, uh, it was really difficult to get in here. But once we got in America, I start training. He's, by the way, he spent uh, all his training days, months, months in Miami, being very focused. And now he's unstoppable. Awesome. Um, well, what was the game plan going into the fight? Какой план был на бой? На самом деле план был на досрочную победу, но план Б был подраться все три раунда. Я рад, что так получилось, потому что Я не дрался долго, и это было полезно для меня, для моей, для моей карьеры. Plan A was a early finish. Plan B, of course, going through three, all three rounds. But I think it's even better for my first fight to go through, to feel it. And now it's, I'm going to progress. В следующий раз обещаю финишировать. Next time, I promise I'm going to finish early. Awesome, I can't wait for that. Uh, finally, when would you like to return and do you have anyone that, that you would like to fight? Скажи, когда ты хотел бы в следующий раз вернуться и начать драться? Я хочу драться чуть ли не каждый месяц, но сейчас я хочу немножко, пару недель буквально уделить время своей семье, потому что я все это время ежедневно тренировался, не выходил со сборов из зала. Я уделю чуть внимания своей семье, своим близким и... В ближайшее время я готов вернуться. Я люблю драться. Да, у меня нет какой-то яркой техники, может, стойки, каких-то навыков, может, я там какой-то корявый, да. Но я дерусь всем сердцем, всей душой, поэтому если есть ребята в моем дивизионе, кто хочет от души выйти и 15 минут подраться, я вас жду. I need uh, just a couple of months to spend time with my family. I didn't see my, my family for uh, all the training days while being, being here. But I can fight every month. Like Seriously, I can fight every month. And I fight with all my heart. I give all I have, all the best. Every time I will progress. And um, you will see some, some unseeable before for me. Trust me. Congratulations. Thank you so much. Just a couple quick ones. First, for those of us that don't understand or maybe know, what does that headgear represent for you? Что твоя вот кепка для тебя значит? Я по национальности татарин. Нас в мире около 8 миллионов человек по всему миру, по всей России. Я единственный представитель своей нации высшей лиги смешанных единоборств. А это наша тюркская татарская дюбитейка, поэтому 
Дань хвале своей нации, уважение к своей национальности. Я одел ее, чтобы ребята, молодые ребята смотрели, что можно своим трудом и желанием достичь вершин. Guys, I want you to remind that uh, he's a represent Tatar nation, and he's the first UFC, not just uh, he's the first man Tatar who step in the UFC, and it's very important for him to represent his nation. Uh, very important to show the kids, young generation, that you can do anything. A lot of kids in the villages they dreaming about, they think that uh, it's impossible, but he wants to show. Like uh, give him uh, his example. Everything is possible in this life. Just believe in yourself. Uh, our nation has only uh, eight million people around the world. That's it. And uh, I'm very proud what I, what I've done. And uh, I just hope that I will have lots of following. And this hat is uh, our national uh, national hat. Does that give a little extra pressure to put that role model status on on yourself? And are you happy for that? And have you heard kids come up to you and thank you and, and are excited to see you on the streets after you're becoming part of the UFC? Как тебе вообще кажется? То есть, понимаешь, ты сейчас стал как бы символом, ты сейчас стал для людей, они на тебя смотрят, особенно дети. Как вот сейчас ты будешь с детьми встречаться на улицах? Для тебя это ответственно вообще? Мы миссия. Я вообще обожаю детей, я люблю сработать с детьми, я тренирую детей. А у моего старшего брата, менеджера, агента, есть э, детский фонд помощи детям. Поэтому часть гонорара моего, это я ни в коем случае не хвалюсь, но часть гонорара, дай бог, пойдет в этот фонд. Моя мечта у себя в регионе открыть несколько детских школ, помогать детям развивать. Это моя мечта. Мы, мы должны жить ради будущего поколения. Uh, I love kids. I always uh, support kids. I, I always... Uh... I want to do best uh, I can in, uh, for kids just in general. My friend uh, Marat has a, uh, a donation organization and I, uh, some, some of the money I'm going to get is going to go to there. And uh, those, uh, the, the organization is uh, uh, set to help kids, especially uh, Tatar kids. So, uh, like I said, He's going to donate the money and uh, continue supporting, continue training. He's been spending time uh, for free, by the way, with the, with the kids uh, in his uh, his country, a lot of time. Just uh, even the time donation. That's amazing. Извините, но если вам понравилась тюбетейка, в следующий раз я вам ее привезу в подарок. Это с дебюта я не буду дарить, но в следующий раз я вам ее привезу, если она вам понравилась. Best time if you guys collect uh, this uh, national heads, he was gonna bring for for each of you. But this one is uh, important for him. It's a debut. He gotta keep it for museum, I guess. You know. I appreciate that. Uh, last thing for me, um, the commentary team, Paul Felder, said that he thought that your pressure was gonna be a challenge and a problem for the rest of the division. What does that? How does that do for your confidence? What do you think about hearing that from Очень the commentary? Очень хорошая вещь. Комментатор во время боя сказал, что твоя, вот, твой пресс, который ты навязал, это будет вообще большой челлендж для, все, для всего дивизиона. Как ты вообще насчет этого смотришь? Слушайте, мне очень приятно, когда такие люди обо мне так говорят. Мне очень приятно. Будем еще больше работать, и в следующий раз вы еще больше удивитесь. I'm uh, very pleased that uh, people, uh, people say things like, like this about me, but next time you will see even more. Just think about it, guys. His first fight that Dan saw, it was a knockout in like a few seconds. He knocked out a uh, former UFC champ. Now he's shown his best condition. And doctor secretly told uh, his friend, I mean, my, my friend, that he's uh, another coach, that he's amazing recovery. Nobody has recovery like this in UFC history. <laughs> Just think about it. Well, it's great Thank to you. see. I would just say, well, we look forward to your next, uh, your next appearance, and, and congrats on the victory. It was a wonderful Thank performance. Thank you so much. Thank you so much.